హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో మనం ఈ వీడియోలో వెబ్ అండ్ సోషల్ మీడియా అనాలిటిక్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్లో ఉన్న అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేద్దాం సో నేను చెప్పినట్టు చదువు నేను చెప్పినట్టు మీరు ఎక్కడ ఏది మిస్ చేయకుండా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ మీరు చదివితే మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు సో మీకు దీన్ని నోట్స్ కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో అయిపోగానే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తా అక్కడ ఉంటే చూడండి అండ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా వీడియోస్ ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ కావాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేస్తే నేను ఇన్ టైంలో పోస్ట్ చేసేస్తా ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియో ఎవరికి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుందో వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ కోసం మీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ నవ్ కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ ఇన్ని ఈ ఫస్ట్ ఇన్లో మొత్తం అనలెటిక్స్ బేసిక్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అండ్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ బిఐ బిఐ ఇన్ ద సెన్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇందులో కూడా కొంచెం ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఇది కూడా నేర్చుకోండి అండ్ అనలెటిక్స్ అండ్ డెసిషన్ సపోర్ట్ సో ఇది ఈ యూనిట్ హెడ్డింగ్ అనమాట ఈ యూనిట్ హెడ్డింగ్ వచ్చేసి This overview of BI Analytics and Decision Support. ఒక వేళ ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఇవి నార్మల్గా మీరు ఈ యూనిట్లో నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి లైక్ బిఐ బిఐ కాంపోనెంట్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ డెర్ లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రా ఎలాబరేట్ చేస్తూ రాయండి నెక్స్ట్ అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ డెసిషన్ సపోర్ట్ డెసిషన్ డెసిషన్ సపోర్ట్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్లో ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ నార్మల్గా చూసుకోండి డెఫినేషన్స్ వరకు చూసుకుని పోయితే అన్ని డెఫినేషన్స్ కలిపి ఈ ఒక్క ఆన్సర్లో రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అనలెటిక్స్ టు మేనేజ్ ఏ వేగన్ సపోర్ట్ చేయిన్ ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ సేఫ్లీ సో అనలెటిక్స్ టు మేనేజ్ ఏ సపోర్ట్ చైన్ సపోర్ట్ చైన్ని మేనేజ్ చేయడం కోసం అనలెటిక్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఇన్ ద ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎఫిషియంట్లీ అండ్ సేఫ్ మేనర్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం దీని గురించి ఉంటుంది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎట్లా అంటే వీటికి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏమి ఉంటాయి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఓన్లీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చూసుకుని ముందు సరిపోతుంది నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అలా కొంచెం థియరీ ఉంటుంది ఆ థియరీ మీరు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకొని ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్కి జస్ట్ మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాసుకుంటే పోయి నార్మల్గా మీరు థియరీ ఏమేమి నేర్చుకున్నారో రెండు మూడు పాయింట్స్ కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి రాస్తే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా కనబడితే ఎవాల్యుయేటర్కి ఒక ఐడియా వస్తుంది సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కరెక్ట్ రాసింది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ అయి ఉంటుందని చెప్పి ఎక్కువ శాతం డీప్గా చెక్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఈ కాన్సెప్టే కాదు ఎక్కడ ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ఫస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటే వాటి పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇది చేంజింగ్ బిజినెస్ ఎన్వాయిన్మెంట్ అండ్ కంప్యూ కంప్యూటరైజ్డ్ డెసిజన్ సపోర్ట్ సో దీంట్లో మనకి పిఎస్ఆర్ మోడల్ అని ఉంటుంది పిఎస్ పిఆర్ఎస్ ఇది పిఆర్ఎస్ మోడల్ ప్రజెంట్ రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ మోడల్ సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దీంట్లో ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది డయాగ్రామెటికల్గా డ్రా చేయాలి డయా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి చేస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది నార్మల్ ఇవన్నీ మీకు పెద్ద పెద్ద కనిపిస్తున్నాయి కానీ కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు జనరల్గా రాయచ్చు ఆల్రెడీ మీరు చదువుకున్న కాన్సెప్ట్సే ఈజీగా రాసే ఈజీగా రాసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ ఫర్ డెసిజన్ మేకింగ్ సో డెసిజన్ మేకింగ్లో సిక్స్ వేస్ ఉంటాయి సిక్స్ వేస్ ఆఫ్ డెసిజన్ మేకింగ్ ఉంటుంది సో నేను ఈ నోట్స్ కూడా పెడతాను ఈ వీడియో అయిపోగానే నోట్స్ పెడతాను ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చూసుకోండి నోట్స్ ఉంటుంది సో ఇది ఈ సిక్స్ వేస్ సిక్స్ వేస్ ఆఫ్ డెసిజన్ మేకింగ్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ది ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డెసిజన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఎందుకంటే దీంట్లో సి దీంట్లో త్రీ ఫస్ట్ మెయిన్గా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఆ త్రీ టైప్స్ని ఇండివిజువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటావు వాళ్ళు స్ట్రక్చర్ ఒకటి అన్స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ సెమీ స్ట్రక్చర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ సో వీటి వీటి డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకోండి డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకొని ఒక టేబుల్ ఆఫ్ ఫామ్లో డ్రా చేయండి డ్రా చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అండ్ దీంట్లో డయాగ్రామెటికల్గా కూడా డ్రా చేయాలి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి వాటి కాంపోనెంట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ దీంట్లో అట్లనే త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అవి నేను చెప్పిన ఏంటి స్ట్రక్చర్డ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ వీటి వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి
ఈ వీడియో కూడా పెట్టేసిన ఈ సబ్జెక్ట్ ఇది బీడీఏ బిగ్ డాటా అనలిటిక్స్ సో ఇది ఈజీగా ఉంటుంది మీరు నార్మల్గా మీరు నార్మల్ మీరు అప్పుడు చదువుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీకు ఏం గుర్తుకొస్తే గుర్తు గుర్తుకొస్తుంది అనేది ఇలా పెట్టేసి రాయండి రాసిస్తే సరిపోతుంది జస్ట్ వాళ్ళకి ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ కావాలి అంతే సో దిస్ ఈజ్ సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లో మీరు ఏం చదువుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇది మెయిన్ థింగ్ మేము నీకు మీకు డైరెక్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా చదవండి ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదివితే మీకు టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి దీంతో పాటు థర్డ్ వన్ కూడా చదివండి చదివితే థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఈ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ యూనిట్లో కింద ఉంచాలి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదవండి చదివితే మీకు టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి బ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే మీకు నార్మల్గా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ సో మీరు ఈజీగా ఉన్నాయి ప్రిఫర్ చేసుకొని చదువుకోండి ఈ చేంజింగ్ బిజినెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది ఒక మోడల్ పిఆర్ఎస్ మోడల్ ఉంటుంది ఆ మోడల్ ఒక్కటి చూసుకొని సరిపోతుంది ఆ మోడల్తో పాటు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదవండి దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫస్ట్ నా కమింగ్ టు అవర్ సెకండ్ యూనిట్ సో ది సెకండ్ యూనిట్లో మనకి టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ అండ్ టెక్స్ట్ మైనింగ్ గురించే ఉంటుంది మొత్తం కాన్సెప్ట్ సో అందులో ఉన్నాయి మనకు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో మీరు ఒక చాయిస్ తీసుకొని ఒక త్రీ పర్ఫెక్ట్గా చదివితే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ టెన్ మార్క్స్ సో అది ఏది చాయిస్ తీసుకోవాలి ఏది పర్ఫెక్ట్గా చదువుతామో చూద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి సి మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బేసిక్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ అండ్ టెక్స్ట్ మైనింగ్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ టెక్స్ట్ మైనింగ్ బోత్ ఆర్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ రెండు ఈ టెక్స్ట్ అనాలి అనాలిటిక్స్కి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డెఫినేషన్ టెక్స్ట్ మైనింగ్కి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డెఫినేషన్ సో దీంట్లో టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్లో వీ హ్యావ్ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ దీంట్లో చాలానే ఉంటాయి బట్ మీరు ఒక సిక్స్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇండివిజువల్ నేర్చుకోండి అండ్ దర్ డెఫినేషన్స్ అప్లికేషన్స్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఆ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ దాని గురించి మొత్తం బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చే చేయాలి మనం సో దీని గురించి దాని గురించి రెండు కలిపి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ కొంచెం ఈ సెకండ్ ఇది పక్కన పెట్టి ఎన్ఎల్పి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇది మనకు ఎన్ఎల్పి సబ్జెక్ట్ ఎన్ఎల్పి సబ్జెక్ట్ నార్మల్గా మీరు సిఎస్డి అయితే మేబీ ఎక్కువ తెలియకపోవచ్చు బట్ ఎన్ఎల్పి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ లైక్ ఏఐఎంఎల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది దీని పెద్ద లా లైక్ కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ ఏం కాదు ఇది నార్మల్గా బేసికల్గా మీ మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నోట్స్ ఉంటాయి అడిగండి లేకపోతే నేనే నోట్స్ పంపుతా ఎన్ఎల్పి నోట్స్ నోట్స్ అంటే లైక్ స్మాల్ ఒక ఆన్సర్ లాగా ఒక మరీ అంత బ్రీఫ్గా ఇన్డెప్త్గా కాకుండా జస్ట్ నార్మల్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది సో ఈ ఈ క్వశ్చన్ అసలు విడిచిపెట్టకుండా కదండి ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్కి టెక్స్ట్ మైనింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మైనింగ్లో అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్లో ఒక డయాగ్రామ్ ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ అండ్ టూల్స్ టూల్స్ వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ టూల్స్ నేర్చుకోండి ఫైవ్ టు సెవెన్ టూల్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సి ఇక్కడ మీరు టెక్స్ట్ మైనింగ్ గురించి ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ రాస్తారు అక్కడ నేర్చుకుంటారు మీరు ఈ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ నేర్చుకుంటే కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీరు ఆ టెక్స్ట్ మైనింగ్లో ఇంక్లూడ్ చేసి రాయచ్చు సో ఈ క్వశ్చన్ విడిచిపెట్టకుండా రండి సెకండ్ అది ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మెషిన్ వైరస్ మెన్ ఆన్ జాబ్ స్టడీ ఇది ఒక లైక్ థియరీ థియరీ హిస్టరీ లాగా అనమాట హిస్టరీ ఉంటుంది కదా హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ డాటా టెక్స్ట్ మైనింగ్ అండ్ టెక్స్ట్ అనాలిటిక్స్ సో బై స్టోరీ ఆఫ్ వ్యాస్టోన్ స్టోరీ ఆఫ్ వ్యాస్టోన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దాంట్లో సో నేను మీకు ఏమని చెప్తానంటే ఇది మొత్తం థియరీ ఓకే మీరు మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే లైక్ థియరీ నేను చదువుకొని రాయగలుగుతా అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ చదవండి లేకపోతే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ చాయిస్ తీసుకొని పక్కన పెట్టి ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇన్డెప్త్గా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఈజీలీ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ సెకండ్ యూనిట్ నా కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ యూనిట్ సో దిస్ థర్డ్ యూనిట్ ఈస్ కం
సో అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే రెండే ఉన్నాయి ఇవి ఓన్లీ డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి ఒక టేబుల్ డ్రా చేసుకోండి అటు ఇటు డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకోండి సరిపోతుంది అండ్ సెంటిమెంటల్ సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ పైన ఓవర్వ్యూ ప్రాసెస్ అప్లికేషన్ ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి కాబట్టి అసలు విడిచిపెట్టకుండా చదవండి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ రెండు క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ థర్డ్ యూనిట్ నా కమింగ్ టు ఫోర్త్ యూనిట్ సో దిస్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ వెబ్ అనాలిటిక్స్ అండ్ వెబ్ మైనింగ్ సో మొత్తం ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మీదే ఉంటుంది ఇట్లా మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ డీప్ డీపెన్స్ కంటెంట్ విత్ పాలసీ హోల్డర్స్ ఇది ఏం క్వశ్చన్ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ లైక్ లైక్ అంతే ఛాలెంజ్ అని ఉంటుంది ఛాలెంజ్ దాని సొల్యూషన్ దాని రిజల్ట్ అంటే ప్రాబ్లమ్ ఏంటిది సొల్యూషన్ ఏంటిది రిజల్ట్ ఏంటిది ఇవి ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక ప్రాబ్లమేటిక్ అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ దీన్ని మనం ఏం సా అసలు ప్రాబ్లమ్ ఏంటిది దాని గురించి రాయాలి అండ్ దాని సొల్యూషన్ ఏంటిది దాని గురించి రాయాలి అండ్ వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటిది సో ఇట్లా ఈ త్రీ వేరియేషన్స్లో ఈ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నేను నోట్స్ పెడతా నోట్స్లో కూడా డీటెయిల్గా ఉంటుంది దాంట్లో చూసి చదువుకోండి సో ఇది నేర్చుకోండి జస్ట్ నార్మల్ నార్మలే కాబట్టి నార్మల్ చూసుకుంటే పోయినా కూడా ఏం కాదు దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ వెబ్ మైనింగ్ వెబ్ మైనింగ్ వెబ్ మైనింగ్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇట్లా వెబ్ మైనింగ్ అండ్ దిస్ సర్చ్ ఇంజన్ ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వెబ్ మైనింగ్లో మనకి ఓవర్వ్యూ అండ్ దిస్ కంటెంట్ మైనింగ్ అండ్ దిస్ స్ట్రక్చర్డ్ మైనింగ్ ఉంది కదా స్ట్రక్చర్ మైనింగ్ ఇవి రెండు ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి రెండు ఏం చేయాలి మీరు అంటే కొంచెం ఓవర్వ్యూ రాయాలి సి ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా కంబైన్ చేసి నేర్చుకోండి కంబైన్ చేసి నేర్చుకుంటే ఒకవేళ వెబ్ మైనింగ్ అని అడిగితే ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఒకవేళ కంటెంట్ మైన్ కంటెంట్ మైనింగ్ అని అడిగింది అనుకో ఈ ఓవర్వ్యూ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఈ కంటెంట్ మైనింగ్ కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఏ క్వశ్చన్ అయితే అడిగినారో దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి హైలైట్ చేసి రాస్తే సరిపోతుంది అంటే మీరు ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇవ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఆ మూడు కలిపి నేర్చుకుంటే యూ విల్ ఈజీ యూ విల్ ఈజీ టు ఆన్సర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అని మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ సర్చ్ ఇంజన్ అంటే ఏంటిది దాన్ని డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి డయాగ్రామెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ ఎగ్జామ్ డయాగ్రామ్ అంటే మనకి మీకు ఈజీగా మార్క్స్ పడతాయి నెక్స్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్ దిస్ ఎస్సీఓ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ రెండు కలిపి నేర్చుకోండి ఎస్సీఓ అండ్ సో సర్చ్ ఇంజన్ అండ్ సర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్ రెండు కలిపి నేర్చుకోండి రెండింటిలో ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా రెండింటికి ఒకటే ఆన్సర్ రాసినండి కాకపోతే ఆ దాంట్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ కలిపి ఉండాలి సర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆ కీవర్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా దీన్ని అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ వెబ్ యూజేజ్ వెబ్ యూజింగ్ సారీ వెబ్ యూసేజ్ మైనింగ్ దీన్ని మనం వెబ్ అప్లిక్ వెబ్ అనాలిటిక్స్ అని అంటాం సో మన చాప్టర్లో రెండు ఉన్నాయి కదా వెబ్ అనాలిటిక్స్ ఒకటి వెబ్ వెబ్ అనాలిటిక్స్ వెబ్ మైనింగ్ మైనింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అనాలిటిక్స్ వెబ్ అనాలిటిక్స్లో దిస్ క్వశ్చన్ వెబ్ అనాలిటిక్స్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో దీంట్లో మనకి టూల్స్ ఉంటాయి ఆ టూల్స్ యూజ్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది సి వెబ్ అనాలిటిక్స్ మెచ్యూరిటీ ఇదే ఇదే క్వశ్చన్ వెబ్ అనాలిటిక్స్ వెబ్ అనాలిటిక్స్ మెచ్యూరిటీ మోడల్ అండ్ దిస్ వెబ్ అనాలిటిక్స్ టూల్స్ సో ఇక్కడ టూల్స్ వచ్చింది అక్కడ టూల్స్ వచ్చింది మీరు అక్కడ చదివితే ఇక్కడ కూడా మీకు ఈజీ అయిపోతుంది రాయడం సో మీకు నేను లాస్ట్కి చెప్పే పాయింట్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఇది ఒకటి విడిచిపెట్టి ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి అంటే అది ప్రాబ్లం మీరు నేర్చుకుంటే ఏం కాదు ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం బట్ ఒకవేళ మీరు అది కొంచెం హార్డ్గా ఉంది నాకు సాల్వ్ చేయడానికి వస్తా లేదు అని అంటే ఇవి కాన్సెప్ట్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి థియరీ అండ్ డయాగ్రామెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వీటిని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారనుకో ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే దీంట్లో ఫైవ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి నార్మల్గా మీరు ఈ వెబ్ వెబ్ మైనింగ్ మొత్తం ఒక క్వశ్చనా అది ఒక్కడ నేర్చుకుంటే పూర్తిగా అయిపోతుందా వెబ్ మైనింగ్ మొత్తం ఒక క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇది మొత్తం ఒకటే క్వశ్చన్ నేను ఏమని చెప్పినా రెండింటిలో ఏది అడిగినా కూడా కలిపి రాయండి అని చెప్పినా సో
సో ఈజీ ప్రాసెస్ నేను చెప్పినట్టు కంబైన్ చేసి కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించి ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఆన్సర్ ఎట్లా ఇస్తున్నాం దే ఏమేం సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సిమిలర్గా ఆన్సర్స్ ఏమేమి ఇవ్వచ్చు అని చూసి కొంచెం నాలెడ్జ్ పెట్టి చదువుకోండి నేను నోట్స్ కూడా నేను ఇస్తా దీని ఇచ్చిన నోట్స్ నోట్స్లో ప్రతి టాపిక్ ఇండివిజువల్గా ఉంటుంది బట్ మీరు అట్లా చదువుకోకండి నేను చెప్పినట్టు కంబైన్ చేసి నేర్చుకోండి సో సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్ నాకు కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ ఇయర్ సో దిస్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అనాలిటిక్స్ అండ్ సోషల్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ దీని అంటే ఈ పార్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఈ పార్ట్ ఉంటుంది రెండు టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో సో ఇంట్లో మాకు ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి సోషల్ మీడియా అనాలిటిక్స్ సోషల్ మీడియా అనాలిటిక్స్ ఇస్ ఇన్ ద సెన్స్ సోషల్ మీడియా గురించి మొత్తం మీకు ఏ ఏ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ నాలెడ్జ్ మొత్తం రాలే మొత్తం సోషల్ మీడియా అనాలిటిక్స్ సోషల్ మీడియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఉంది యూట్యూబ్ ఇప్పుడు వచ్చే వ్యూస్ వ్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ కామెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లైక్స్ ఇవన్నీ మాకు ఒక అనాలిటిక్ అనాలిటిక్ వైజ్లా కనబడుతుంది అంటే బార్గ్రాఫ్ ఇచ్చి దీన్ని మొత్తం అనాలిటిక్స్ అని అంటాం సో మనకి ఈ సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఎంగేజ్మెంట్ కానీ వ్యూస్ కానీ ఇవన్నీ ని మానిటర్ చేయడానికి మనకు అనాలిటిక్స్ అని ఒక సపరేట్ ఒక సపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది సో ఆ అనాలిటిక్స్ దాంట్లో మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయి ఎన్ని వ్యూస్కి ఎన్ని కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఏ వీడియోకి ఏ కామెంట్ వచ్చింది ఏ వీడియోకి ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయి అని చెప్పి సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఒకవేళ తెలిస్తే ఏం కాదు డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు ఒకవేళ తెలియకపోతే నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను నార్మల్గా మీరు ఒక యూట్యూబ్ వీడియో పెట్టుకొని సోషల్ మీడియా అనాలిటిక్స్ ఆర్ సోషల్ అనాలిటిక్స్ అని కొట్టినా కూడా ఒక థియరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి వింటే మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా విచ్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ కూడా ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట సో దే జనరల్గా రాయచ్చు మీరు సోషల్ మీడియా అంటే సోషల్ మీడియా అంటే ఇది డెఫినేషన్ వాటి కాన్సెప్ట్స్ వాటి అనాలిటిక్స్ సోషల్ మీడియా అనాలిటిక్స్ అంటే ఇంతకుముందే చెప్పినా మీకు సో ఈ రెండు ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఇండివిజువల్గా నేర్చుకోండి నేర్చుకొని సేమ్ ఏ ఒకవేళ ఇండివిజువల్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ మూడు కలిపి రాయండి అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఈ పార్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఒక్క పార్ట్ నుండి మీకు టెన్ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ నుండి వస్తాయి ఈ క్వశ్చన్ చూసా టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అండ్ దిస్ సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్ అండ్ సోషల్ అనాలిటిక్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో అక్కడ ఒకవేళ మిస్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది ప్రిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్లో ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ అండ్ మల్టీ క్రైటీరియా సిస్టమ్ సో దీ ఇది ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఇది అడిగితే దీంట్లో ప్రిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్లో కొంచెం చిన్న డెఫినేషన్ లైక్ కొంచెం కాన్సెప్ట్ రాసి ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం రాసేయండి దీంట్లో ఒక డయాగ్రామెటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అండ్ థియరీ కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది సో అది నెక్స్ట్ మల్టీ గోల్స్ మల్టీ గోల్స్ మల్టీ గోల్ అనే మల్టీ గోల్స్ అనేది నార్మల్ సి మీరు నార్మల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకునే సరిపోతుంది ఇక్కడ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ అండ్ విత్ ఇఫ్ అనాలిసి అనాలిసిస్ ఉంది కదా సెంట్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి దాంతోపాటు ఈ గోల్ చెక్ గోల్ సీకింగ్ ఇది సో ఈ గోల్ సీకింగ్ నార్మల్ డెఫినేషన్ చూసుకోండి సి మీకు నార్మల్గా నేను ఏమని చెప్తా డైరెక్ట్గా ఏం చదువుకోమని చెప్తా అంటే ఈ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ వితౌట్ ఫెయిల్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ వితౌట్ ఫెయిల్ అండ్ దిస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోండి పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే యూ విల్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెన్ టెన్ మార్క్స్ మినిమమ్ మినిమమ్ టెన్ మార్క్స్ డైరెక్ట్ మ్యాక్సిమమ్ కాదు మినిమమ్ టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి ఎందుకు అంటే మీరు ఇది ఒక్కటి నేర్చుకున్నా కూడా సరిపోతుంది బట్ ఒకవేళ బై మిస్టేక్లో మీకు క్వశ్చన్స్ జంబుల్ అయితే తర్వాత మళ్ళీ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి ఈ పార్ట్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే ఉంటాయి నార్మల్గా మీరు డిఫరెన్సెస్ లైక్ వేసుకొని ఇటు కొన్ని ఇటు కొన్ని రాసుకొని నేర్చుకోండి అండ్ ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చేసి కొంచెం కొంచెం ఒక దీనికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం మీరు ఇచ్చేసి చదువుకుంటే సరిపోతుంది హాఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ కాదు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ జరుగుతుంది ఈ క్వశ్చన్కి సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్ కాదు సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ప్రతి